हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन और वेरियस मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट ऑन टॉपिक डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर सबसे पहले डेफिनेशन डिसइंफेक्शन क्या है डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग किलिंग of pathogenic bacteria and other organism from water to make it safe for use it is called disinfection iska matlab ye hai ki disinfection ek aisa process hai jisme hum pani mein se bacteria aur other organism ko destroy karte hain kill karte hain use hum kehte hain disinfection aur disinfection ka main purpose kya hai ye water ko safe banata hai यूज के पर्पज से या जैसे ड्रिंकिंग पर्पज है उस पर्पज से क्या करता है सुटेबल बनाता है नाउ डिस इनफेक्टेड क्या है डिस इनफेक्टेड इज द सब्सटेंस यूज फॉर दिस पर्पज दिस पर्पज का मतलब है डिस इनफेक्शन के पर्पज से ऐसे सब्सटेंस जो काम में आते हैं वो कहलाते हैं डिस इनफेक्टेड अब स्टेलाइजेशन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टेलाइजेशन और डिस दोनों की डेफिनेशन सेम है दोनों का मेन रोल सेम है कि दोनों ही क्या करते हैं बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं किल करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं डीएक्टिवेट करते हैं लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है स्टेलाइजेशन प्रोसेस में है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोव उन सभी को क्या करता है डिस्ट्रक्शन केलिंग और डीएक्टिवेटिंग करता है लेकिन या डिस इन्फेक्शन में ये फर्क है कि ये सभी को क्या करता है किल नहीं करता है केवल बैक्टीरिया को किल करता है लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है ये इन दोनों में क्या है बेसिक डिफरेंस ना डिस इन्फेक्शन और स्टेलाइजेशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मैथड फर्स्ट बॉइलिंग ऑफ वॉटर सेकेंड क्लोरिनेशन थर्ड ऑजोनाइजेशन फोर्थ अल्ट्रावायलेट रेस मैथड फिफ्थ क्लोरिन डाइऑक्साइड मैथड और लास्ट है केमिनोफोर मैथड क्लोरिनेशन मैथड किया जाता है एक टाइप का क्लोरीन है हम क्लोरीन पास करते हैं वाटर के अंदर उसे हम कहते हैं क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन के तीन मैथड है By adding chlorine gas or liquid, second bleaching powder method, or chloroamine. अब हम इन सभी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोसेस है बॉइलिंग मैथड बॉइलिंग मैथड में हम जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म है उसको हम सिंपल बॉइलिंग मैथड से हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं और कितने टाइम के लिए 10, 15 टू 20 मिनट्स तक जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो उसमें से जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं डस्ट्रॉय हो जाते हैं डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हम इसको म्यूनिसिपल पर्पज से काम में नहीं ले सकते हैं इसका मेन रीजन है इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस सेकेंड है किलिंग द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर बट डज नॉट प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर कंटामिनेशन इसका मतलब ये है कि जब हम पानी को बॉइल करते हैं तो एट ए टाइम बैक्टीरिया या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है रिमूव करता है लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में कोई कंटामिनेशन डेवलप ना हो नेक्स्ट है इट इज यूज ओनली फॉर द इंडिविजुअल पर्पस नॉट फॉर इन बल्क नेक्स्ट मैथड क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन क्या है क्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरिन टू वॉटर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन अब क्लोरिनेशन में हम क्या करते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये जब हम क्लोरिनेशन मेथड जो है ये काफी जनरली यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन पर्पस के लिए और साथ में इसमें ये कैपेसिटी होती है किसको किल करता है बी कोलाई और अदर बैक्टीरिया को क्या करता है किल करता है क्लोरिनेशन प्रोसेस में क्या होता है क्लोरीन वाटर 
के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइपोक्लोरस एसिड एंड नेसेंट ऑक्सीजन का जब फॉर्मेशन करता है तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं किल करते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस से नाउ क्लोरीनेशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड फर्स्ट एडिंग क्लोरीन गैस और लिक्विड सेकंड ब्लीचिंग पाउडर मेथड थर्ड क्लोरोअमीन मेथड क्लोरीनेशन में सबसे पहले एडिंग ऑफ क्लोरीन गैस और लिक्विड यहां पर है जो क्लोरीन गैस का जो डोज है वाटर के अंदर ये जो फिल्टर वाटर का जो डोज है 0.3 से लेकर 0.5 ppm क्लोरीन की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है कौन से वाटर के लिए फिल्टर वाटर के लिए रिक्वायरमेंट है ये जो क्लोरीन है क्लोरीन गैस को हम जब डायरेक्टली वाटर में बबल करते हैं तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर ये बना रहा है हाइपोक्लोरस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड ये हाइपोक्लोरस एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन में जैसे ही ये नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है वायरस है ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है और बैक्टीरिया को क्या करता है किल करता है लेकिन यहाँ पर है एक लिमिटेशन है क्लोरीन गैस तभी रिएक्टिव रहेगी जब इसका पी एच से सेवन के बीच में है वो कैसे रहेगा क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है यदि पीएच पांच से कम है वाटर का पीएच यदि पांच से कम है तो इस टाइप से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा सेकंड कंडीशन में सेकंड केस है कि पीएच फाइव से सेवन के बीच में है तब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा और ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा नेसेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जैसे ही नेसेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया तो ये बैक्टीरिया को क्या करेगा किल करेगा थर्ड कंडीशन है यदि पीएच मोर देन सेवन है या अबाउ टेन है तब उस कंडीशन में क्या होगा क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड तो बनाएगा लेकिन हाई पीएच होने की वजह से ये क्या होगा डिसोशिएट होगा डिसोशिएट किसमें हो रहा है एच प्लस आयन और क्लोरेट आयन भी क्या करता है डिसोशिएट होता है यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोड्यूस नहीं होती है इस वजह से क्या होता है कि ये इफेक्टिव किलिंग नहीं करता है नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर मैथड ब्लीचिंग पाउडर को जनरली हम सी ए ओ सी एल टू से डिनोट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए ब्लीचिंग पाउडर मैथड के लिए कितना डोज की रिक्वायरमेंट है ब्लीचिंग पाउडर वन के जी पर वन मिलियन ऑफ वाटर इसका मतलब टेन एस एस पावर सिक्स में पार्ट वाटर में हम कितना काम में लेते हैं वन के जी ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं अब यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ पर अवेलेबल क्लोरीन कितना परसेंट अवेलेबल है अप टू थर्टी परसेंट क्लोरीन अवेलेबल है अब ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है रिएक्ट विथ वॉटर लिबरेट द क्लोरिन गैस दिस लिबरेटेड क्लोरिन गैस रिएक्ट विथ वॉटर फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है फर्दर क्या बना रहा है नेसेंट ऑक्सीजन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है नाउ लिमिटेशन ब्लीचिंग पाउडर मेथड को यदि हमने एक्सेस में काम में लिया तो सबसे पहले क्या होगा कैल्शियम हार्टनेस को क्या करेगा इंट्रोड्यूस करेगा और जैसे ही कैल्शियम हार्टनेस को इंट्रोड्यूस किया तो वाटर को क्या बनाएगा हार्ड बनाएगा सेकेंड पॉइंट है यदि ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम एक्सेस में काम में लेते हैं तो क्या होगा बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा टेस्ट इरिटेशन और साथ साथ में क्या है क्योंकि ये अनस्टेबल नेचर का होने की वजह से इसमें क्या होता है स्टोरेज में क्या होता है प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट मेथड है क्लोरोअमीन मेथड क्लोरोअमीन मेथड क्लोरिनेशन में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर मेथड के कंपैरिजन में बेटर है इसका रीजन है कि यदि हम क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर दोनों को यदि एक्सेस में काम में ले तो बेड स्मेल और इरिटेशन या डिसएग्रेबल ऑर्डर को क्या करता है प्रोड्यूस करता है इसी की वजह से हम क्या करते हैं क्लोरोअमीन मेथड को हम क्या करते हैं काम में लेते हैं नाउ प्रिपरेशन 
यहाँ पर क्लोरीन और अमोनिया का टू इस टू वन के रेशम में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये बना रहा है क्लोरो आमीन क्लोरो आमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ये हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर किसका फॉर्मेशन करेगा नैसिक ऑक्सीजन जैसे ही पानी में नैसिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो ये बैक्टीरिया को क्या करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा किल करेगा नाउ लिमिटेशन इसकी ये लिमिटेशन है ये डीकम्पोज होता है काफी स्लो होता है और जब इसका स्लोरी जब डीकम्पोजिशन होता है तो ये क्लोरीन लिब्रेट करेगा जब क्लोरीन बहुत धीरे लिब्रेट करती है तब वो ये क्या करता है कि ये जो मैथड है पर्टिकुलर स्टोर वाटर के लिए हम क्या करते हैं काम में लेते हैं नेक्स्ट मैथड है ओजोनाइजेशन ओजोनाइजेशन में ओजोन को बनाने के लिए हम ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं तो ये क्या करता है ओजोन को प्रोड्यूस करता है ओजोन अनस्टेबल होने की वजह से ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन और नैसेंट ऑक्सीजन में क्या करता है डिसोसिएट होता है जैसे ही नैसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या है एक पावरफुल डिस है और इजिली वॉटर में क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है इसके लिए जो डोज की रिक्वायरमेंट है कितना है टू टू थ्री पीपीएन डोज की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है नाउ लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है ओजोनाइजेशन प्रोसेस क्या है कॉस्टली है कॉस्टली होने की वजह से हम लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं काम में नहीं ले सकते और सेकंड है ओजोन क्या है अनस्टेबल इन नेचर है अनस्टेबल इन नेचर होने की वजह से हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है अल्ट्रा वायलेट रेस मैथड यहाँ पर हम क्या करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस को फ्लोइंग वाटर पे जब पास करते हैं या उसको एक्सपोज करते हैं तब ये अल्ट्रा वायलेट रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन या प्रोटोप्लास्मा पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद उसको क्या करता है डीएक्टिवेट करता है ये जनरली मर्क्यूरी लैम्प होते हैं जो कि क्वार्स ग्लोब पे क्या होते हैं अनक्लोज होते हैं अब ये जो मेथड है ये क्या होता है इसकी कुछ लिमिटेशन है स्टेराइजेशन प्रोसेस की ये केवल स्मॉल क्वांटिटी या हम कहें स्मॉल स्केल पर ही हम क्या करते हैं इसको काम में लेते हैं आजकल आर आता है अल्ट्रा वायलेट रेज से वाटर को क्या करता है डिस किया जाता है और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से हम लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं काम में नहीं ले सकते हैं सेकेंड मैथड है क्लोरिन डाइऑक्साइड मैथड क्लोरिन डाइऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है इसमें सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन और एक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है क्लोरीन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में क्या करता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और हाइपोक्लोरस एसिड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा और ओजोन क्योंकि अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करेगा तो इस वजह से ये दोनों ही ये क्या है पावरफुल डिस होने की वजह से ये बैक्टीरिया को क्या करता है या ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है लास्ट मैथड है कैमेनोफोर मैथड कैमेनोफोर मैथड सबसे ओल्डेस्ट मैथड है जिसमें हम बिल्डिंग में जनरली हम क्या करते हैं कैमेनोफोर को काम में लिया जाता है डिस इन्फेक्शन पर्पज के लिए इसका जो डोज है 0.05 पॉइंट पीपीएम से लेकर 0.1 पॉइंट पीपीएम इसकी डोज है जब कैमेनोफोर हम डालते हैं यदि पिंक कलर यदि डिसअपेयर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर उसमें अभी भी प्रेजेंट है और हमें कैमिनोफोर की और एक्स्ट्रा डोज की जरूरत होती है ये हम तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि लाइट पिंक अपियर नहीं हो जाता थैंक यू गाइस